ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം എൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻ സ്പാനിഷ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് അത് മാറിയത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഷോപ്പുകളിലോ ഹോം വീടുകളിലോ ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഇതിനെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസിൽ അതുപോലെ മെഷീൻ മേക്കിംഗ് പ്ലാന്റുകൾ പിന്നെ അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റീം എൻജിനൊക്കെ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ദാറ്റ് വാസ് യൂസ് ടു റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻ ലേബർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ലേബറിനെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത പിന്നെ അതിനുശേഷം അതായത് ഇത്തരത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആഡം സ്മിത്ത് സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളായിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വർക്ക് തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കും ആ വർക്കിൽ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെ എന്ത് അവിടെ വന്നു ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫെഡറിക് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തൊരു കോൺസെപ്റ്റാണത് ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കറുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ മണി ആൻഡ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി ഒരു വർക്കർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആ ജോലിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ളൊരു വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിമിറ്റഡ് ആയി പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ടെയ്ലറുടെ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ലോ വഴിയാണ് അപ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡിസ്കവർ ദീസ് ലോസ് ത്രൂ മെഷർമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അനലൈസ് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ എത്ര അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങും അതേപോലെ ഡൂയിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുന്നത് ഡിസൈനിങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനും ഡിറ്റർമിനിങ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ വർക്കർ ഔട്ട്പുട്ടിനും ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാറ്റം ഇതിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡീസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് റെക്കോർഡർ ഓഫ് എ വർക്കർ പെർഫോമിങ് ടാസ്ക് ഓവർ മെനി സൈക്കിൾസ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവഴി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ആ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ അസെറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഹൗത്തൺ സ്റ്റഡീസിലൂടെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ഹൗത്തോൺ ഇലിനോയിസിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് നം ആ ഒരു ജോലിക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈ
വർക്കേഴ്സ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദർ ജോബ്സ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയും അവരുടെ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ജോബ് എൻലാർജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻലാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലാർജർ പോർഷൻ ടോട്ടൽ ടാസ്കിൻ്റെ ഒരു ലാർജർ പോർഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനദർ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വർക്കർക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് റോള് പ്ലാനിങ്ങിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആണ് വൈൽ വൺ മൂമെൻറ്റ് വാസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ജോബ് ഡിസൈൻ അനദർ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ ജോബ് ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പം ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ആ ഹ്യൂമൻ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഹാരിസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ അതിനുശേഷം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സാമ്പിളിംഗ് തിയറിയും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളൊക്കെ പിന്നീടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ നീഡ് ആവശ്യകത അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാറി എന്ത് എബിലിറ്റി ടു ക്വാണ്ടിറ്റേവ്ലി സോൾവ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് കൺട്രോളും ലോജിസ്റ്റിക് കൺട്രോളും വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ഡിസൈനും ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മിസൈൽസും അതൊക്കെ വന്നോടു കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി എങ്ങനെ ഈ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് വളരെയധികം ഉയർച്ച വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു പല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൂൾസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളും പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ഫീൽഡാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂള് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏജിലേക്ക് വന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ഒക്കെ ആയപ്പം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മോഡൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ വൻ തോതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്ന് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലും ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലും ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു പെർട്ടിക്കുലർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് അതായത് എത്ര മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് നടത്താനും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളും ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏബിൾ ടു പ്രോസസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് അതായത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഐറ്റംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കൃത്യമായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ട ഇൻവെൻറ്ററി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു ഈ ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സിങ് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വരവിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ന് അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇവിടെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിൻ ടൈം ആണ് ഇതൊരു മേജർ ഓപ്പ
ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാവർക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹയർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസിലും ഒക്കെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇമ്പ്രൂവിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി നിർബന്ധിതമായി തീരുകയാണ് അവരുടെ കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്നാലാണ് നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ ടി ക്യു എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി ഗുരു സച്ച് ആസ് ഡബ്ല്യു എഡ്വേർഡ് ഡെമിങ് ദാറ്റ് അഗ്രസീവ്ലി സീക്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് കോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫക്ട്സ് ഒരു പരിധിവരെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റിനെ ഉള്ള കാരണമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ എൻകംപാസിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫിലോസഫി ഈ ഒരു ടി ക്യു എം വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഓരോ കമ്പനിയും അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലൊക്കെ ചില കമ്പനീസ് ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻ നയൻറ്റി ആയപ്പം എല്ലാ മേഖലയിലും എത്തി തുടങ്ങി ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കമ്പനി ഹാസ് ബിൻ ഏബിൾ ടു ഇഗ്നോർ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് വന്നത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻവോൾവ്സ് അവിടെ പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും സപ്ലൈ സപ്ലൈസും ബയോസും മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾ ദ വേ ടു ദ ഫൈനൽ കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തുന്ന വരേക്കുള്ള അതിനിടയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലോവിനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ചെയിൻ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ കോസ്റ്റും ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സർവീസ് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ടീം അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതായത് മാർക്കറ്റിങ്ങും പർച്ചേസിങ്ങും ഓപ്പറേഷൻസും എൻജിനീയറിങ്ങും അങ്ങനെ എല്ലാ വർക്കും കൂടി കൂടി ചേർന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് എൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ മോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ എവരി വൺ ഇൻ ദ ചെയിൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആ ചെയിനിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എസ് സി എം ഹാസ് ബിക്കം പോസിബിൾ വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വന്നു ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ആവശ്യം കൂടി അവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഇസ് ഓൾവേസ് സിങ്ക്രണൈസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഡിസൈൻ കൊളാബറേഷൻ ഡിസൈൻ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും സപ്ലൈ ചെയിൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് എനേബിൾസ് കമ്പനീസ് ടു റെസ്പോണ്ട് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ടു ചേഞ്ചിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് നീഡ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് നീഡ്സിന് അതിൻ്റെ ചെയിൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് എംഫസിസ് ഓൺ ദ നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് നിർബന്ധിതരായി തീരുകയാണ് ഇന്ന് വേസ്റ്റിനെ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് പ്രൊഡക്റ്റോ പാർട്ടോ ആയിട്ട് മാറ്റുക അപ്പൊ സൊസൈറ്റി ഹാസ് പ്ലേസ്ഡ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രഷർ ഓൺ ബിസിനസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ എയർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി എവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടുത്തെ വായു അതേപോലെ വെള്ളം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇതെല്ലാം പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റീഡിസൈനിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഉണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ആൻഡ് എക്സീഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്വാളിറ്റി
ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള എന്ത് സ്പീഡാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാനാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി കട്ട് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം കോസ്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് എൻറ്റിറ്റീസുമായിട്ടൊരു ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ക്യാൻ ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് നോൺ ആസ് ബി ടു ബി ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മേക്കപ്പ് ദ ഹയസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അവരുമായിട്ടാണ് ഇത് കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ബി ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസും അവരുടെ സപ്ലൈയേഴ്സും അതായത് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോസസ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കൊമേഴ്സിന് വരുന്ന ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ്സും അവരെ കസ്റ്റമറും ആണ് അതിനെയാണ് ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ എക്സ്ചേഞ്ച് സീൻ വിത്ത് ഓൺലൈൻ റീറ്റലേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ആമസോൺ ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓൾസോ ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈവൻ നോ ആസ് സി ടു സി എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈക്ക് കൺസ്യൂമർ ഓപ്ഷൻ സൈറ്റ് സച്ച് ആസ് ഇ ബേ ഇ കൊമേഴ്സ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വെർച്വൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു ചേഞ്ച് ദ വേ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വൻ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ക്രിയേറ്റിംഗ് വെർച്വൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ് അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫിസിക്കലി കാണാൻ പറ്റാത്ത മാർക്കറ്റ് പ്ലേസുകളെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുവഴി എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷനിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് പോയിൻ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒ എം എൻ്റെ മുന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നു പിന്നെ വന്നത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടർ ഏജ് വന്നു ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം വന്നു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒ എം എൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു